அன்பிற்கினிய மாணவ மாணவியர்களே பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் தொகைநிலை தொடர் என்ற இலக்கண பகுதியின் வினா விடைகளை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் இதை முழுவதுமாக பார்ப்பதற்கு முன்பு இது உங்கள் பிராட் ஜூம் யூடியூப் சேனல் இந்த சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறியவனாக எமது பதிவுக்குள் நுழைகின்றேன் வினா எண் ஒன்று தொடர் என்றால் என்ன உதாரணம் தருக சொற்கள் பல தொடர்ந்து நின்று பொருள் தருவது சொற்சொடர் அல்லது தொடர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு நீர் பருகினான் வெண் சங்கு ஊதினான் அடுத்ததாக வினா எண் இரண்டு தொகைநிலை தொடர் என்றால் என்ன சான்று தருக பெயர் சொல்லோடு வினை சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேரும் தொடரின் இடையிலே வேற்றுமை உறுப்புகளோ வினை பண்பு முதலியவற்றின் உறுப்புகளோ மறைந்து நின்று பொருள் தரும் தொடர் தொகைநிலை தொடர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு கரும்பு தின்றான் கரும்பை தின்றான் என இது பொருள்படுகிறது அடுத்ததாக வினா எண் மூன்று தொகைநிலை தொடர் எத்தனை வகைப்படும் அவை யாவை தொகைநிலை தொடர் ஆறு வகைப்படும் அவைகளாவன ஒன்று வேற்றுமை தொகை இரண்டு வினைத்தொகை மூன்று பண்பு தொகை நான்கு ஓமை தொகை ஐந்து உம்மை தொகை ஆறு அன்மொழி தொகை அடுத்ததாக வினா எண் நான்கு வேற்றுமை தொகையை சான்றுடன் விவரி ஒரு தொடரில் வேற்றுமை உறுவுகள் ஐ ஆல் கு இன் அது கண் ஆகியவற்றுள் ஒன்று மறைந்து வந்து பொருள் உணர்த்துவது வேற்றுமை தொகை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு மதுரை சென்றான் இதில் மதுரைக்கு சென்றான் என பொருள் தருகிறது அடுத்ததாக வினா எண் ஐந்து வினைத்தொகையை சான்றுடன் விவரி இடைநிலையும் பெயரச்ச விகுதியும் மறைந்து நிற்க வினைப்பகுதியை தொடர்ந்து ஒரு பெயர் வந்து ஒரு சொல்லை போல் நடப்பது வினைத்தொகையாகும் எடுத்துக்காட்டு வீசும் தென்றல் வீசுகின்ற தென்றல் வீசிய தென்றல் வீசும் தென்றல் என முக்காலத்தையும் பொருந்தும்படி அமைந்துள்ளமையினால் இது வினைத்தொகையாகும் அடுத்ததாக வினா எண் ஆறு பண்பு தொகையை சான்றுடன் விவரி நிறம் வடிவம் சுவை அளவு முதலியவற்றை உணர்த்தும் பண்பு பெயர்களுக்கும் அது தழுவி நிற்கும் பெயர் சொல்லுக்கும் இடையிலே மை என்னும் பண்பு விகுதியும் ஆகிய ஆன என்னும் பண்பு உறுவுகளும் மறைந்து வருவது பண்பு தொகை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு செங்காந்தால் செம்மை ஆகிய காந்தால் இன்மொழி இனிமையான மொழி அடுத்ததாக வினா எண் ஏழு ஓமை தொகை என்றால் என்ன சான்று தருக ஓமைக்கும் பொருளுக்கும் ஓமேயும் இடையில் ஓம உறுப்பு மறைந்து வருவது ஓமை தொகை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு மலர் கை மலர் போன்ற கை இதில் போல என்ற ஓம உறுப்பு மறைந்து வருவதை பார்க்கலாம் அடுத்ததாக வினா எண் எட்டு ஓமை தொகையை சான்றுடன் விளக்குக இரு சொற்களுக்கு இடையிலும் இறுதியிலும் ஊம் என்னும் இடைச்சொல் மறைந்து வருவது ஓமை தொகை எனப்படும் எடுத்துக்காட்டு அண்ணன் தம்பி அண்ணனும் தம்பியும் இதில் ஊம் என்னும் சொல் மறைந்து வருவதை பார்க்கலாம் அடுத்ததாக வினா எண் ஒன்பது அண்மொழி தொகையை சான்றுடன் விளக்குக வேற்றுமை வினை பண்பு ஓமை உம்மை ஆகிய தொகைநிலை தொடர்கள் அவை அல்லாத வேறு சொற்கள் மறைந்து நின்று பொருள் தருவது அண்மொழி தொகை ஆகும் எடுத்துக்காட்டு முறுக்கு மீசை வந்தார் இதில் முறுக்கு மீசை உடையவர் வந்தார் என பொருள் தருகிறது அடுத்ததாக வினா எண் பத்து உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகையை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக எடுத்துக்காட்டு தேர் பாகன் இத்தொடர் தேரை ஓட்டும் பாகன் என விரிந்து பொருளை உணர்த்துகிறது கொடுக்கப்பட்டுள்ள தேர் பாகன் என்னும் சொற்களுக்கிடையில் ஐ என்னும் வேற்றுமை உருவும் ஓட்டும் என்னும் பொருளை விளக்கும் பயனும் மறைந்து வந்துள்ளது இவ்வாறு ஒரு தொடரிலே வேற்றுமை உருவும் அதன் பொருளை விளக்கும் பயனும் சேர்ந்து மறைந்து வருவது உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை எனப்படும் இதுவும் வேற்றுமை தொகையே ஆகும் அடுத்ததாக நம் பாடநூல் வினாவில் குறு வினாவை பார்க்க இருக்கின்றோம் தண்ணீர் குடி தயிர் குடம் ஆகிய தொகை சொற்களை விரித்து எழுதுக தொடரில் அமைக்க ஒன்று தண்ணீர் கூட்டல் ஐ கூட்டல் குடி தண்ணீரை குடி தண்ணீர் குடி தொடரில் இரண்டாம் வேற்றுமை தொகை அமைந்துள்ளது ஆசிரியர் மாணவனிடம் தினமும் நான்கு லிட்டர் தண்ணீரை குடிக்க சொன்னார் இரண்டு தயிர் குடம் தயிரை உடைய குடம் இத்தொடரில் இரண்டாம் வேற்றுமை உருவும் பயனும் உடன் தொக்க தொகை உள்ளது பெரியம்மா தயிர் குடத்திலிருந்து தயிரை எடுத்து கொடுத்தாள்
ஆகலே இந்த வினாவுடன் இந்த முதல் பகுதி நிறைவடுகிறது அடுத்த பகுதியில் கூடுதல் வினா பவுல் தெரிக குருவினா சிறுவினா கற்பவை கற்றப்பின் என பல பகுதிகள் தொடர்ந்து வர இருக்கிறது தொடர்ந்து நமது சேனலை பார்க்க நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் செய்யுங்கள் நன்றி